EU thừa nhận không thể gửi 1 triệu quả đạn pháo tới Ukraine vào tháng 3. Ukraine sử dụng UAV truy kích nhóm binh sĩ Nga. Mỹ nêu điều kiện để Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu tia chớp F-35. Nhóm vũ trang ở Iraq bất ngờ tuyên bố dừng các hoạt động quân sự chống lại Mỹ. Hồi đầu năm 2013, Liên minh châu Âu EU đã hứa sẽ cung cấp 1 triệu đạn pháo cho Ukraine trước mùa xuân 2024. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của khối này mới đây đã thừa nhận sẽ không đạt được mục tiêu gửi 1 triệu quả đạn pháo tới Ukraine vào tháng 3, mà chỉ đạt được một nửa. Phát biểu sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng EU tại Brussels, nhà ngoại giao hàng đầu của khối Joseph Borrell cho biết khoảng 52% số đạn pháo đã hứa sẽ được chuyển giao vào tháng 3. EU cho biết mục tiêu ban đầu là 1 triệu quả đạn pháo dự kiến sẽ đạt được vào cuối năm nay. Trong cuộc xung đột với Nga, đạn pháo 155mm đóng vai trò then chốt, Việc tiêu thụ hàng ngày từ 6.000 đến 7.000 quả đạn pháo làm nổi bật tầm quan trọng chiến lược của nó. Giải thích về lý do EU không thực hiện được lời hứa, ông Bordeaux nói, ban đầu việc sản xuất có sức y nhất định, nhưng sau khi mọi thứ vào quần, chúng có thể tăng tốc. Theo người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, năng lực sản xuất đạn pháo ở châu Âu đã tăng 40% kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát và dự kiến sẽ đạt 1,4 triệu quả đạn mỗi năm vào cuối năm 2024. Nhà ngoại giao nói với giới truyền thông rằng cơ quan quốc phòng châu Âu đã ký 60 hợp đồng không để mua trung đạn 155mm, ông Borrell cho biết. Các hợp đồng này có công suất dự phòng với lượng đạn ước tính là 1,5 triệu quả. Ukraine cần được hỗ trợ nhiều hơn, và đó là thông điệp mà tôi đã chuyển tới các quốc gia thành viên. Các bạn phải hành động nhiều hơn và nhanh chóng hơn vì ở tuyến đầu, cuộc chiến rất khốc liệt. Bên cạnh đó, các bộ trưởng quốc phòng EU đồng ý sẽ đào tạo thêm 20.000 binh sĩ Ukraine, bên cạnh con số 40.000 quân nhân trước đó, theo ông Borrell. Giới chức phương Tây dường như lo ngại về việc Nga gia tăng sản xuất đạn pháo sẽ khiến nỗ lực giành lại lãnh thổ Ukraine trở nên thách thức hơn nữa. Ukraine hiện phụ thuộc phần lớn vào đạn dược do phương Tây viện trợ khi kho vũ khí từ thời Liên Xô đang cạn dần. Một số ước tính cho thấy các nhà máy của Nga có thể sẽ giao 2 triệu quả đạn pháo vào năm nay, con số có thể tạo ra ưu thế áp đảo trên chiến trường. Theo chuyên gia Stephen Brien tại Trung tâm Chính sách An ninh và Viện Georgetown Mỹ, cuộc xung đột Nga-Ukraine cho thấy năng lực sản xuất quốc phòng của phương Tây chưa có sự chuẩn bị cho cuộc chiến lớn. Trước đó, hồi tháng 11 năm 2023, các quan chức Ukraine đã gia hạn yêu cầu cung cấp thêm vũ khí và viện trợ sát thương khác vì cuộc phản công được mong đợi nhiều của Kyiv đã không mang lại lợi ích đáng kể về lãnh thổ. Phát biểu với tờ Economist hồi đầu tháng 11 năm 2023, tư lệnh cấp cao của Ukraine ông Valery Zalukny mô tả tình trạng xung đột với Nga là bế tắc. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia ông Hanno Pepku cho biết, việc tăng cường cung cấp đạn dược là rất quan trọng, ông nói. Hãy nhìn vào nước Nga, ngày nay họ đang sản xuất nhiều hơn bao giờ hết. Họ đang nhận đạn pháo từ Triều Tiên. Châu Âu không thể nói rằng Nga và Triều Tiên có thể thực hiện, còn chúng tôi thì không thể. Truyền thông Nga cho biết, lực lượng nước này gần đây tìm cách xâm nhập vào phía nam Abdivka, thành trì của lực lượng Ukraine ở tỉnh Donetsk bằng cách trù qua đường ống ngầm phía dưới thành phố. Một số tài khoản mạng xã hội nói Nga có thể đã đưa được tới 150 binh sĩ vào bên trong Abdivka bằng phương pháp này. Trong khi đó, hồi tuần trước, tài khoản Telegram của đơn vị vận hành máy bay không người lái Kone thuộc lực lượng phòng thủ của Ukraine tại Abdivka cũng cho biết một số binh sĩ Nga đã sử dụng đường ống ngầm để tiếp cận cứ điểm Tosaskaya Kota ở phía nam Abdivka. Sau khi leo lên khỏi đường ống, họ lập tức chạy về phía khu vực tập kết cách đó khoảng 3 giây phố, dường như nhằm phối hợp với lực lượng Nga ở bên ngoài để tấn công phòng tuyến Ukraine từ hai phía. Thế nhưng họ không hề biết về việc mình đã bị UAV trinh sát đối phương phát hiện, theo dõi từ khi ra khỏi đường ống. Lực lượng Ukraine sau đó triển khai UAV cảm tử để truy kích nhóm binh sĩ Nga xâm nhập. Hình ảnh trong đoạn video do đơn vị Kone đang kèm cho thấy một binh sĩ Nga đang tìm cách chạy trốn khỏi sự truy đổi của UAV Ukraine. Người này lao vào bên trong một ngôi nhà đồ nát, hy vọng có thể cắt đuôi được chiếc phi cơ. Tuy nhiên, UAV cảm tử dường như đã chui được vào ngôi nhà rồi phát nổ bên trong. Tài khoản của đơn vị Kone bình luận, anh ta sẽ nằm lại trong đống đồ nát. Theo chuyên gia quân sự David Ace của Forbes, việc triển khai bộ binh xâm nhập vào bên trong Abdivka mà không có hỏa lực hạng nặng như xe tăng, pháo binh yểm trợ sẽ khiến binh sĩ Nga trở thành mục tiêu dễ dàng của UAV cảm tử Ukraine. Thị trưởng Abdivka, ông Vitaly Barabak do Ukraine bổ nhiệm mới đây cũng đã cho rằng Nga không thể thực hiện các cuộc tấn công nghiêm túc bằng chiến thuật xâm nhập qua đường ống. Ông nhận định, Họ sẽ không thể đạt được bước tiến hay thực hiện các cuộc tấn công lớn bằng cách sử dụng cống thoát nước, đó là điều chắc chắn. Họ cùng lắm chỉ có thể đưa vài nhóm trinh sát vào Abdivka, không hơn. Trước đó, ngày 28 tháng 1, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bà mũi nhọn vào thành phố Abdivka, phía đông Ukraine, bao gồm bao vây thành phố này từ phía nam và phía bắc, đồng thời chiến đấu ở phía đông thành phố. 
Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ đánh giá rằng các cuộc tấn công của Nga vào sơn áp đi ca có quy mô nhỏ hơn so với khi họ bắt đầu tấn công thành phố này vào tháng 10 năm ngoái và lực lượng Nga hiện tập trung chiến đấu ở khu vực khu dân cư phía nam thành phố. Theo ISVK, các lực lượng Nga có thể đang cố gắng đạt được lợi thế chiến thuật bằng vũ lực như họ đã từng làm trong trận chiến đẫm máu ở thành phố Bắc Mút. Hồi đầu tuần trước, thiếu tá Ukraine Maxim Morozov cho biết các lực lượng Nga đã tập trung 40.000 quân ở gần Avdiivka và lên kế hoạch tấn công thành phố. ISVK dự đoán các cuộc giao tranh trong tương lai ở thành phố này có thể sẽ tương tự các trường hợp tác chiến đô thị khác ở Ukraine, nơi lực lượng Nga tiến hành các cuộc tấn công tiêu hào để giành được bước tiến. Nga đã phải chịu tổn thất lớn về nhân lực và trang thiết bị kể từ khi bắt đầu nỗ lực giành quyền kiểm soát Avdiivka. Cuối tuần qua, trong chuyến thăm Ankara, quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đã nói với CNN Talk về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ tham gia lại chương trình F-35. Quan chức Mỹ này đã nêu ra điều kiện để Thổ Nhĩ Kỳ có thể sở hữu tiêm kích F-35. Động thái này diễn ra 4 năm sau khi Washington loại Ankara khỏi chương trình chế tạo và mua sắm dòng máy bay chiến đấu trên. Theo bà Nuland, S-400 mà Thổ Nhĩ Kỳ mua từ Nga sẽ là yếu tố quan trọng trong quyết định của Mỹ. Quan chức Mỹ đã gợi ý Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ lá chắn S-400 trước khi nước này có thể mua F-35. Quyền Thứ trưởng Nuland cho biết, vào thời điểm đó khi chúng tôi đang trong quá trình đàm phán về việc bán Patriot, thì Thổ Nhĩ Kỳ đã đi theo một hướng khác, quyết định mua S-400 của Nga. Thành thật mà nói, nếu Thổ Nhĩ Kỳ có thể giải quyết vấn đề S-400 như chúng tôi mong muốn, Mỹ sẽ vui lòng chào đón Thổ Nhĩ Kỳ trở lại chương trình F-35. Bà nhấn mạnh, nhưng trước tiên chúng ta phải giải quyết vấn đề này, và trong khi giải quyết nó, chúng ta cũng phải đảm bảo rằng Thổ Nhĩ Kỳ có lực lượng phòng không mạnh mẽ. Trước đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt thương vụ trị giá 23 tỷ đô la Mỹ để bán 40 chiếc máy bay chiến đấu F-16 mới và nâng cấp 79 chiếc trong phi đội sẵn có cho Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Ankara gửi văn kiện phế chuẩn chấp thuận, Thủy Điển gia nhập NATO cho Washington, nơi lưu trữ các tài liệu của Liên minh và sau khi một số thành viên trụ chốt của Quốc hội Mỹ rút lại sự phản đối F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng với việc bán lô F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ Mỹ đồng ý bán 40 máy bay chiến đấu F-35 trị giá 8,6 tỷ đô la Mỹ cho Hy Lạp. Bộ Ngoại giao Mỹ còn cho biết đã gửi thông báo chính thức về việc bán máy bay chiến đấu cho Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp tới Quốc hội để phê duyệt cả hai thương vụ. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nước tham gia dự án tiêm kích tàng hình F-35 và từng đặt hàng hơn 100 chiếc F-35A do tập đoàn Lucky Martin của Mỹ sản xuất, song bị loại khỏi chương trình vào năm 2019 sau khi mua tổ hợp phòng không F-400 do Nga chế tạo. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ khi đó khẳng định hợp đồng mua các hệ thống S-400 chỉ được tiến hành sau khi Washington không đáp ứng đề xuất bán tổ hợp phòng không tầm xa Patriot cho Ankara. Mỹ quan ngại rằng lá chắn của Moscow nếu hoạt động trong lực lượng của thành viên NATO Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ trở thành mối đe dọa với tiềm kích tối tân F-35 của Washington. Mặt khác, Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần khẳng định họ sẽ triển khai độc lập F-400 mà không tích hợp vào hệ thống của NATO, nên sẽ không gây ra rủi ro về an ninh đối với khối liên minh quân sự. Hồi tháng 5 năm 2023, Thổ Nhĩ Kỳ từng yêu cầu Mỹ chuyển giao máy bay chiến đấu F-35 hoặc trả lại 1,4 tỷ đô la Mỹ mà Ankara đã đầu tư vào chương trình F-35. Khi đề cập đến chương trình tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói Chúng tôi muốn lấy lại tiền của mình ngay, họ cần hoàn trả số tiền đã được Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao. Các bộ ngành đang phối hợp và xác định những bước đi sẽ được tiến hành. Ông Cavusoglu khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ không mong muốn chờ đợi Quốc hội Mỹ phê duyệt khả năng cho phép Ankara trở lại dự án F-35. Ông nói điều đó từng xảy ra với thương vụ tên lửa phòng không Patriot. Ngày 30 tháng 1, nhóm vũ trang Qatar Hezbollah ở Iraq có liên kết với Iran đã bất ngờ tuyên bố dừng tất cả các hoạt động quân sự chống lại lực lượng Mỹ trong khu vực. Trong một tuyên bố, ông Abu Hussein al-Hamidawi, Tổng thư ký Qatar Hezbollah nói, chúng tôi thông báo đình chỉ tất cả chiến dịch an ninh và quân sự chống lại các lực lượng Mỹ để tránh làm chính phủ Iraq mất mặt. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ người dân ở dài Gaza, theo những cách khác. Cố vấn đối ngoại của Thủ tướng Iraq, Mohamed Sin al Sudani, ông Fahad Aladin cho hay quyết định của Qatar Hezbollah được đưa ra sau nhiều ngày nỗ lực tích cực của Thủ tướng Mohamed Sin al Sudani nhằm ngăn chặn sự leo thang mới sau vụ lực lượng Mỹ bị tấn công bằng máy bay không người lái ở Jordan hôm 28 tháng 1. Ông Aladin cho biết thêm, Thủ tướng Mohamed Sin al Sudani đã làm việc chăm chỉ trong vài ngày qua, trao đổi với tất cả các bên liên quan trong và ngoài Iraq. Tất cả các bên cần ủng hộ những nỗ lực của Thủ
Một phát ngôn viên Lầu Năm Góc từ chối bình luận về tuyên bố trên. Phát ngôn viên nói, hành động quan trọng hơn lời nói. Theo Reuters, vụ tấn công bằng UAV ở Jordan ngày 28 tháng 1 đã khiến ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Lầu Năm Góc cho rằng, cuộc tấn công đó có dấu chân của Qatar Hezbollah, dù đánh giá cuối cùng vẫn chưa được đưa ra, Mỹ đã tuyên bố sẽ đáp trả vụ tấn công đó. Từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ngày 7 tháng 10, các nhóm thân Iran thu lực lượng gọi là trục kháng chiến, tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Israel và Mỹ từ Liban, Yemen, Iraq và Syria. Qatar Hezbollah là nhóm mạnh nhất của trục kháng chiến ở Iraq, liên quan đến hơn 150 cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria kể từ khi cuộc xung đột ở giải Gaza bùng phát. Qatar Hezbollah đã đưa ra quyết định này sau nhiều nỗ lực của Thủ tướng Iraq nhằm ngăn tình hình leo thang sau cuộc tấn công vào Jordan, Cố vấn đối ngoại chính phủ Iraq Fahan Aladin cho biết. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ông Aladin cho biết, Thủ tướng Mohamed Siha al Sudani đã làm việc chăm chỉ trong mấy ngày qua, trao đổi với các bên liên quan bên trong và ngoài Iraq. Tất cả các bên cần ủng hộ nỗ lực của Thủ tướng để ngăn ngừa bất kỳ sự leo thang nào. Trong một tuyên bố, Qatar Hezbollah cũng nói rằng có sự bất đồng giữa các lực lượng đồng minh về cuộc tấn công trong đó có Iran. Qatar Hezbollah là một trong những nhóm vũ trang Iraq có quan hệ gần gũi với Iran nhất. Nhóm này được thành lập từ sau chiến dịch tấn công của Mỹ vào Iraq năm 2003. Theo các quan chức phương Tây và Iraq, chính phủ Iraq được nhiều đảng phái và nhóm vũ trang thân Iran hậu thuẫn, dù không liên quan trực tiếp đến những nhóm cứng rắn đã tấn công vào lực lượng Mỹ ở khu vực. Baghdad lên án cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ ở Jordan, nhưng cũng cho rằng tình hình khu vực sẽ tiếp tục leo thang chừng nào cuộc xung đột ở giải Gaza tiếp diễn. Ngày 29 tháng 1, hai nguồn thạo tin tiết lộ rằng trong cuộc gặp hồi tháng 11 năm 2023, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Trung Quốc sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2024. Trao đổi chưa từng được tiết lộ trước đây giữa hai nguyên thủ quốc gia diễn ra trong một cuộc họp kéo dài hàng giờ bên lễ hội nghị cấp cao APEC tại California nhằm mục đích giảm bớt căng thẳng kinh tế và quân sự cao độ trong lịch sử giữa hai siêu cường. Một nguồn tin cho biết, ông Biden là người nêu ra vấn đề này trong cuộc gặp với ông Tập. Lời bảo đảm này đã được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhắc lại trong cuộc gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan tại Bangkok, Thái Lan cuối tuần qua. Theo nguồn thạo tin, khả năng Trung Quốc can thiệp hoặc gây ảnh hưởng đến bầu cử Mỹ liên tục được đề cập trong các cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trong nhiều tháng gần đây. Những cuộc thảo luận đó cho thấy mối quan hệ Mỹ-Trung đã trở nên căng thẳng như thế nào và các quan chức Mỹ vẫn cảnh giác trước việc nước ngoài can thiệp vào bầu cử sau năm 2016 khi các cơ quan tình báo Nga tấn công Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ và tung ra các thư điện tử nhằm phá hoại chiến dịch tranh cử Tổng thống của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Theo các báo cáo tình báo công khai của Mỹ, kể từ đó, các đặc vụ của Iran, Cuba và Trung Quốc đều tích cực tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ, mặc dù không có nỗ lực nào trong số đó mạnh mẽ như hoạt động năm 2016 của Nga. Tuy nhiên, theo nhận định của đài CNN, dù Trung Quốc kiềm chế can thiệp bầu cử Mỹ năm 2024, thế lực tin tặc hacker của Bắc Kinh vẫn là một lực lượng đáng quan ngại. Trong nhiều tháng, các quan chức an ninh quốc gia Mỹ đã công khai cảnh báo việc hacker Trung Quốc xâm nhập vào hệ thống mạng máy tính trong lĩnh vực hàng hải và vận tải của Mỹ. Theo một đánh giá tình báo được giải mật của Mỹ hồi tháng 12 năm 2023, các quan chức cấp cao Trung Quốc kể từ năm 2020 đã ban hành các chỉ thị cho các nhân sự Trung Quốc nhằm tăng cường nỗ lực tác động đến chính sách và dư luận Mỹ theo hướng có lợi cho Trung Quốc. Các nỗ lực này bao gồm sử dụng các tài khoản mạng xã hội giả mạo để tấn công các chính trị gia Mỹ. Tháng 9 năm 2023, Microsoft cũng cảnh báo lực lượng Trung Quốc sử dụng các hình ảnh được tạo từ trí tuệ nhân tạo AI như tượng nữ thần tự do hay các biểu tượng khác cho cuộc sống ở Mỹ để bắt chước cử tri Mỹ trên mạng, sau đó kích động thảo luận về các vấn đề chính trị gây chia rẽ. Theo đài CNN, một quan chức cấp cao của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ tuần trước cho biết cơ quan này chưa thấy dấu hiệu nào đáng chú ý cho các hoạt động can thiệp của nước ngoài cho cuộc bầu cử năm 2024. Nhưng các quan chức Mỹ cũng đã chuẩn bị cho khả năng Nga, Iran, Trung Quốc và các tác nhân nước ngoài khác cố gắng gây bất hòa trong cử trí Mỹ thông qua tuyên truyền, tấn công mạng hay các phương thức khác. 
cựu giám đốc cơ quan an ninh mạng và an ninh cơ sở hạ tầng Mỹ CSA Chris Karev nói, giữa tình trạng bất ổn địa chính trị ngày càng lan rộng và môi trường chính trị trong nước hỗn loạn, sẽ có rất nhiều động cơ và cơ hội cho một loạt tác nhân đe dọa can thiệp vào cuộc bầu cử năm nay. Ông Karev cũng cho biết, các chiến dịch gây tác động được tạo ra từ AI có thể khiến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 khác biệt so với các cuộc bầu cử trước đó. Trang thông báo ngắn vào cuối ngày 30 tháng 1, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho biết, kể từ ngày 1 tháng 2, họ sẽ hủy bỏ cái gọi là biện pháp bù đắp cho hoạt động về phía nam của tuyến đường bay M503, nằm ngay phía tây, đường phân cách không chính thức trên eo biển Đài Loan. Trung Quốc cũng sẽ mở cửa các đường bay từ Tây sang Đông, hay nói cách khác là theo hướng Đài Loan, họ sẽ bắt đầu khai thác tuyến W122 và W123, kết nối tuyến đường bay M503 với các thành phố Phúc Châu và Hạ Môn của Trung Quốc. Báo Taiwan News của Đài Loan cho biết, tuyến M503 là tuyến hàng không dân dụng quốc tế mà Trung Quốc đơn phương quyết định thuộc vùng thông tin bay Thượng Hải ở phía Tây, đường trung tuyến eo biển Đài Loan vào đầu năm 2015. Tuy nhiên, thời điểm đó, Đài Loan đã phản đối vì quá gần với đường trung tuyến và vùng không phận nhạy cảm. Thời gian qua, các chuyến bay đến và đi từ Đài Loan hay thành phố Hạ Môn và Phúc Châu của Trung Quốc đều bay vòng quanh nhằm tránh đường phân cách không chính thức ở eo biển Đài Loan thay vì bay thẳng qua eo biển. Phản ứng với thông báo mới nhất của Trung Quốc, Ủy ban Đại lục và Cơ quan Hàng không Dân dụng Đài Loan gọi động thái này là đơn phương và tuyên bố phản đối mạnh mẽ. CIA cho rằng những biện pháp này sẽ tạo ra lỗ hổng đáng kể trong hoạt động liên lạc giữa hai bên so với áp dụng khi mở tuyến M503 năm 2015. Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan chỉ trích Bắc Kinh đang phớt lờ an toàn bay, không tôn trọng Đài Loan và sử dụng hàng không dân dụng vì những mục đích chính trị hoặc quân sự nhằm khả năng thay đổi hiện trạng ở eo biển. Hội đồng cảnh báo nếu phía đại lục ngoan cố bám theo con đường này, họ sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quan hệ hai bờ eo biển. Đường trung tuyến trong nhiều năm đã đóng vai trò là rào chắn không chính thức giữa Đài Loan và đại lục nhưng không được Trung Quốc công nhận. Thời gian gần đây, khi tình hình eo biển Đài Loan căng thẳng, Trung Quốc tăng cường đưa các máy bay chiến đấu vượt qua đường này. Thời gian gần đây, chính phủ đang kiện toàn của Pháp đau đầu chứng kiến người nông dân lái máy kéo, biểu tình trên các tuyến đường cao tốc và quốc lộ, kèm theo những hành động quyết liệt nhằm yêu cầu chính phủ tạo mức thu nhập xứng đáng cho họ. Đây là một thách thức lớn với nhiệm kỳ của đương kim thủ tướng Gabriel Attan, đòi hỏi phải có phương án giải quyết căn cơ, bền vững. Trước tình hình này, hôm 30 tháng 1, Thủ tướng mới của Pháp đã hứa hẹn sẽ giúp đỡ những người nông dân từ viện trợ tiền mặt khẩn cấp đến kiểm soát thực phẩm nhập khẩu với hy vọng làm dịu đi cuộc biểu tình. Ông Attan nói, chúng ta cần lắng nghe những người nông dân đang làm việc và lo lắng cho tương lai cũng như sinh kế của họ. Mục tiêu rất rõ ràng, đảm bảo cạnh tranh công bằng, đặc biệt là để các quy định đang áp dụng cho nông dân Pháp cũng được áp dụng với các sản phẩm nước ngoài. Bảo vệ khỏi hàng nhập khẩu giá rẻ là một trong những yêu cầu chính của người biểu tình. Ông Attan hứa viện trợ khẩn cấp cho các nhà sản xuất rượu đang gặp khó khăn và thanh toán nhanh chóng các khoản trợ cấp của EU cho những người khác. Ông cũng cho biết các nhà bán lẻ thực phẩm không tuân thủ luật nhằm đảm bảo chia sẻ doanh thu công bằng cho nông dân sẽ bị phạt ngay lập tức. Nhiều người nông dân đang phải ngủ trên đường cao tốc gần công viên giải trí Disneyland ở phía đông Paris bày tỏ sự nghi ngờ rằng liệu chính phủ có làm đủ để giúp đỡ hay không. Một nông dân chăn nuôi bò Charolais hữu cơ ở gần Chateau Thierry, phía đông bắc Paris là Stéphane Chopin đã mô tả chi phí và gánh nặng khi cố gắng duy trì các phương pháp hữu cơ trong khi cạnh tranh với thực phẩm từ các quốc gia khác có chi phí nhân công và sinh hoạt thấp hơn. Phong trào ở Pháp là một biểu hiện khác của cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu trở nên tồi tệ hơn do cuộc chiến toàn diện kéo dài gần 2 năm giữa Nga và Ukraine, một nước sản xuất thực phẩm lớn. Nông dân Pháp khẳng định rằng giá phân bón, năng lượng và các đầu vào khác để trồng trọt và chăn nuôi gia súc tăng cao đã ảnh hưởng đến thu nhập của họ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu ngày 1 tháng 2 tại Brussels để thảo luận về cuộc khủng hoảng nông nghiệp. Vụ mất tích bi thảm và bí ẩn của phi công Mỹ Amelia Earhart khi đang bay qua Thái Bình Dương vào ngày 2 tháng 7 năm 1937 đã thu hút cả thế giới trong gần 87 năm, thúc đẩy vô số cuộc điều tra và thám hiểm để tìm câu trả lời 
về những gì đã xảy ra với người phi công được nhiều người yêu quý. CNN đưa tin, nhóm gần đây nhất tham gia cuộc tìm kiếm gồm các nhà khảo cổ dưới nước và các chuyên gia robot hàng hải của Deep Sea Vision, công ty thám hiểm đại dương có trụ sở tại Charleston, Nam Carolina, Mỹ, tuyên bố họ có thể đã tìm thấy manh mối vụ mất tích bí ẩn này. Bằng cách sử dụng hình ảnh siêu âm, nhóm đã phát hiện một điểm bất thường dưới Thái Bình Dương ở độ sâu hơn 4877 m dưới nước, giống như một chiếc máy bay nhỏ. Nhóm nghiên cứu tin rằng hình ảnh này có thể là chiếc Lockheed 10E Electra, chiếc máy bay chở 10 hành khách mà EH lái khi bị mất tích. Bà EH mất tích khi đang thực hiện chuyến bay vòng quanh thế giới trên chiếc phi cơ Electra L10E cùng người dẫn đường Fred Nunan. Bà là người phụ nữ đầu tiên một mình bay xuyên Đại Tây Dương vào năm 1932. Là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong lịch sử hàng không thế giới, bà EH nắm giữ nhiều kỷ lục bay và được xem là biểu tượng cho sự vươn lên của nữ giới trong thời tư tưởng trọng nam khinh nữ còn nhiều ảnh hưởng. Đã có ít nhất hàng chục cuốn sách, phim và tài liệu về cuộc đời bà. Chuyến bay cuối cất cánh vào ngày 20 tháng 5 năm 1937 từ Wallen, bang California, Mỹ với hy vọng giúp bà EH trở thành người phụ nữ đầu tiên bay vòng quanh thế giới. Tuy nhiên, bà và ông Nunan mất tích vào ngày 2 tháng 7 năm 1937, sau khi cất cánh từ Lae, Papua New Guinea, trên chuyến bay dài 4.000 km đầy thử thách để tiếp nhiên liệu trên đảo Howland, một phần lãnh thổ của Mỹ nằm giữa Úc và Hawaii. Một bộ phim tài liệu của kênh lịch sử năm 2017 đưa ra giả thuyết rằng máy bay của EH và Nunan bị rơi ở quần đảo Marshall, cách đảo Howland khoảng 1.609 km, nơi họ bị bắt và đưa đến đảo San Pen, bị bắt làm con tin và cuối cùng thiệt mạng. Giả thuyết này dựa trên một bức ảnh từ Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ cho rằng phi công và máy bay có trong ảnh. Nhóm quốc tế và phục hồi máy bay lịch sử đưa ra giả thuyết vào năm 2016 rằng EH và Nunan sống sót sau khi hạ cánh xuống một dạng san hô ở Thái Bình Dương, nhưng sau đó đã thiệt mạng vì bị trôi giạt. Giả thuyết phổ biến nhất cho rằng Máy bay chở bà EH 39 tuổi và ông Nunan 44 tuổi bị hết nhiên liệu và rơi gần đảo Howland. Công ty DSV cho biết hình ảnh mờ được chụp bởi một tàu lặn không người lái ở độ sâu 5.000m bằng cách sử dụng sonar, hé lộ những đường nét phản chiếu phần đuôi kép độc đáo và tỷ lệ của chiếc máy bay của bà EH.